திருக்குறள் <laughs> மகிழ்ச்சியாக <laughs> 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 முதல்வர் <laughs> 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 முதலுடன் முதல் ராஜினி அல்போன்ஸ் அவர்கள் ஆரம்பிக்க போகிறார் அது அச்சியா வாசிக்க போகின்றார் கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்யும் மனம் படைத்தவர் அடிக்கடி தேர்தண்ணி குடிப்பர் அண்ணாவின் மோதிரம் மாற்று சடங்குக்கு சடங்குக்கு மாமா வீட்டிற்கு வந்த போது அவருக்கு மட்டும் டீ குடிக்க கொண்டு கொடுத்த போது அவர் கொசுனிக்குள் வந்து புரடிய மெதுவாகத்தான் தட்டி ஏன் எனக்கு தரவில்லை என்றார் எனக்கு கோபம் கோவிலுக்கு வரமாட்டேன் என்று மச்சா வீட்டுக்கு போய் படுத்து விட்டேன் எல்லோரும் வெளிக்கிடுவதை பார்த்து பப்பா என்னை தேடி விக்ஸ் கொண்டு வந்து பூசி விட்டு சொற்கள் தெரியும் தானே நடுவில் இருந்து படியுங்க சொற்களாக வெட்டாமல் நெட்டி போய் ஒரு பயம் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா வடிவா வாசிப்பீங்க பயப்பட தேவையில்லை பிள்ளை விட்டா திருத்தி கொள்வோம் ஆனா சொற்கள் வெட்டினா விளங்காது அர்த்தம் பிழைச்சு போயிடும் அவர் குசுனிக்குள் வந்து அவர் குசுனிக்குள் வந்த பெண் புரடியில் மெதுவாக தட்டி ஏன் எனக்கு தரவில்லை என்ற எனக்கு கோபம் கோவிலுக்கு வரமாட்டேன் என்று மச்சா வீட்டுக்கு வீட்டுக்குள் போய் படுத்து விட்டேன் எல்லோரும் வெளிக்கிடுவதை பார்த்து பப்பா என்னை தேடி விக்ஸ் கொண்டு வந்து புரடிக்கு பூசி பூசி விட்டு வந்து வெளிக்கிடு என்று கெஞ்ச நானும் மாட்டேன் என்ற பின்பு அம்மாவும் வந்தா தூணேன் இப்பவும் இதை பற்றி கதைப்பேன் அப்ப எங்களுக்கு அடுத்ததே கிடையாது அவருக்கு நாங்கள் பயமும் இல்லை நாம் என்ன கேட்டாலும் அம்மாவிடம் தான் கேட்டும் கேட்கும்படி சொல்வ இன்றும் என் நினைவு என்று கூறுகிறார் நலுவல் புத்தியா எதை கேட்டாலும் அம்மாட்ட கேள்வி அல்லது அம்மாக்கு மதிப்பு கொடுக்குற அடிக்கடி கொழும்பு போய் வாரவடியா அம்மா தானே எல்லாம் பாக்குறவா அப்ப அம்மாட்ட கேள்வி இல்லையான்னு சொல்லி ஆனால் இது உங்களுடைய அப்பாவை விலத்தி எங்களோட அப்பாவுக்கு எப்போவுமே உட்டனை சமைச்சு தான் கொடுக்கணும் அதுவும் அம்மா தான் போட்டு கொடுக்கணும் 
இது அன்பா அதிகாரமா ஐரோப்பாவிலும் கேள்விப்படுகிறோம் எங்களை அவருக்கு உடனே சமைச்சு கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவார் அவர் நேற்று காலமா வச்சது சாப்பிட மாட்டார் ஓ ஆனா அவதான் நின்று பரிமாறணும் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு வருவர் நான் வேலையால ஆனா அவ என்ன வேறு என்ன வேலை அவாக்கு எனக்கு போட்டு தந்த எந்த பிள்ளைட்ட கழுவுறத விட ஒருவர் நேற்று நிகழ்ச்சியில வைபவத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் இவா இந்த வைஃபா ஒர்க் பண்றான் அவருடைய நண்பர் யாரோ யார் இவான்னு கேட்க ஓ இவா தான் இந்த எனக்கு வைஃபா வேலை செய்யறான் உண்மையா சொன்னார் குறும்பு மாதிரி சொல்லாமலே சீரியஸ் அடிக்கிறார் அது உண்மைதானே அந்த மாதிரி அவ அவன் அழிஞ்சுக்கிறா என்ன விரைச்சனை அதே போல தான் அடிப்ப நீங்க சொன்னது அவதான் அம்மா பரிமாறணும் என்றது அது என்ன அன்பாதிகாரமான்றது எனக்கு விளங்கியது நினைக்கிற போது அது ஒரு படிப்பினியா அமையணும் இப்ப 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 ராஜினியாவுடைய அப்பாவையோ அம்மாவையோ கடந்தகத்தை மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த சம்பவம் இன்றைய வாழும் வாழ்வோர்களுக்கு ஒரு உதாரணமா இருக்கணும் எந்த வாய் எந்த வயிறு எந்த காய் கேள்விக்கு சிலருக்கு அன்பு சிலருக்கு அதிகாரம் இப்ப பின்னால வர்றது அடிபிடிச்ச சோறு வந்துரும் அதை சாப்பிடறது இந்த பக்கத்து விட்டு நாய் இல்ல அதுக்கு பேர் அன்பல்ல இது வந்து ஒரு விதமான பயம் ஏன்னா முதல்லே திருமணமான புதுசுலேயே அப்படி ஒரு சட்டத்தை அமுல்படுத்தி பழக்க பழக்கப்படுத்துவார் நாய் பழக்கிற மாதிரி ஒரு பூனையை பழக்கிற மாதிரி அப்ப அவருக்கு அது மணந்தா பிடிக்காது அதுல கரு கருப்பா இருந்தா பிடிக்காது என்ன உணர்வு புருஷரை தான் கவனிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு அடிப்பிடிச்ச சொல்ல கொடுக்கணும் என்ற உணர்வு அடிப்பிடிச்சு நாங்க சமைக்கிறது இல்ல முதலாக முதல் முதலாக அவருக்கு நல்லதாக எடுத்து வச்சுட்டு பிறகு நாங்கள் சாப்பிட்றது பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளுடன் சாப்பிட்றது அதுதான் அங்கே எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க சொல்லும் போது அதை தலைமாறி சொல்லி போட்டீங்க பின்னால இருக்கிற சாப்பாடு அப்படி இப்படி என்று என்று அடிப்படிச்சு எல்லாம் சொன்னீங்க அதுதான் அது நான் சட்டம் போட்டு இது பிழை இது ஒரு அதிகாரம் இது ஒரு ஆணவம் அப்படிலாம் சொல்ல வேற இல்லை ஏண்டா ஒரு இரவு காலால கையால எல்லாம் உதஞ்சு போட்டு நித்திரைக்கு போய் காலம் எழும்பினோன்னு காலை தொட்டு கும்பிட்டு அந்த அம்மா பா தீ போட போவா அது நான் அதை நான் விமர்சிக்க முடியாது அது அந்த அம்மாவினுடைய விருப்பம் ஆனா அந்த அம்மாவினுடைய மகளை புரிதாக திருமணம் செய்த மருமகன் அடிக்கிற போது அம்மா சொல்லணும் அடிய இது அன்படி நாங்க அறிவாங்க தான் பிறந்த நாங்கள் அடி சிரிச்சு கொண்டு கேளடி என்று கேட்டா நான் அதை அவையக்கு அன்னை தெரேசா என்ற பட்டம் கொடுப்போம் அப்படின்ற சிரிப்பு வீட்டுல அடி உதவ போல கிடக்கு எனக்கு கண்டா அப்போ உடக்கம் சிரிக்கிறா 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 எனக்கு கண்டா இது வீட்டு கதை என்னென்று வெளியால போனேன் மாதிரி அவன் நினைக்கிறது போல இருக்கு அப்படியோ இப்ப அம்மா வந்து சாட்சி சொல்ல சொல்லணும் எனவே நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா நான் அதை கிண்டே இல்லை ஆனா இது இருக்கிற இப்பத்திய அம்மா அப்பாவும் பிள்ளைகளும் பேர பிள்ளைகளும் கொஞ்சம் வாழ்க்கையை உணர்ந்து கொள்ளணும் எந்த வாய் எந்த பசி எந்த ருசி எந்த எச்சில் என்னுடைய கோப்பை 
திருமணமாகி வந்தார் வந்தா இவர் அவருடைய அத்தான் கணவன் வந்து பரணுமனை தான் வேலையாளர் வருவார் இவ மத்தியானம் சமைச்சு போட்டு இரவு பரணுமனை வரைக்கும் சாப்பிடாம இருப்பா ரெண்டு நேரம் சாப்பிடற இல்ல அப்ப அவர் அது பெருமையா சொல்ல தொடங்கினார் நான் இத்தனை பேரும் சொன்னேன் நானே எனக்கு பார்த்துருக்கிறேன் பன்ன மணி ஆச்சு சாப்பிடுறேன் அது பொறுப்ப நான் தானே பிறகு வீட்டுக்குள்ள போகுது உண்மை என்ன கண்டுபிடிச்ச தெரியுமோ அவர் மத்தியானமும் சாப்பிட்டு பின்னிரமும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் குறையா விடுவார் அத்தான் வந்தோடனே திருப்பி சாப்பிடுறதுக்கு உங்கள் வீடு எல்லா வீட்டுக்கும் நடிக்க கூடாது எனக்கு இயல்புல என்ன வருதோ ஒரு கதை சொல்வார்கள் இப்ப இந்து சமயமா சைவ சமயம் தெரியாது படைக்கக்கு முன்னம் வாயில வைக்க கூடாதுன்னு சொல்வார்கள் எல்லாம் அது கத்தோலிக்கத்திலும் இருக்க நினைக்கிறேன் கடவுளுக்கு பிரார்த்தனை இப்ப அந்த சப்பிரசாதத்தை ஒரு கட்டேஸ் பண்ணி பாக்கலாம் பூச முடியக்கு முன்னம் அது அப்ப அதுக்குரிய வசதி வைக்கணும் அப்ப அதுதான் ஒரு பிள்ளை வந்து நகுல் போகும் பக் பிரசிவம் என்னோட வாங்க ஒரு குட்டிக்காக நீங்க விளக்கம் சொல்லணும் ஒரு பிள்ளை வந்து கேக்குது மோதகம் எல்லாம் வச்சு பிள்ளை அதுக்கு படைக்க வச்சிருக்கணும் அம்மா ஒரு மோதகம் தான் கேக்குது அப்ப அந்த அம்மா சொல்றா இல்லையாண்டு ஏன் இல்லையாண்டு சாமி கண்ணை குத்திரும் அதுக்கு ஒன்னு சாப்பிட்டாண்டு அப்போ நீ சாப்பிட்டடைய உண்டு கண்ணை குத்து இல்லையே எனக்கு இல்ல இது இது எல்லாரும் கேட்ட கதை இந்த இந்தியாவில இருந்து நல்ல நகைச்சுவை சொல்வார்கள் இல்ல அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு தெரியும் அரை மணித்த முன்ன ஒரு மோதம் எடுத்து சாப்பிட்டுனான் இந்த பிள்ளையார் கண்ணை குத்து இல்ல இப்ப அம்மா என்ன ஒன்று கேட்கலதான் இந்த பாடி விடுறா எனக்கு அண்டு இப்ப பசிச்சா செய்யணும் எங்கேயாவது ஒரு கோயில்ல எங்கேயாவது ஒரு கோயில்ல கல்யாண வீட்டுல சாமி சடங்குல ஒரு திருமண நிறைய நாள் கொண்டாட்டத்துல வந்த உடனே முதல்ல சாப்பிடுங்கோ பிறகு நாங்கள் கேக் பட்டுவோம் என்று சொல்லி யாரையாவது வச்சிருக்கணும் ஒரு ஒரு சாமதி சடங்குண்டே வைங்க ஒரு கெட்ட வைபவம் இது சரியா அவருக்கு அழைப்பு விடுவார் பதினோரு மணிக்கண்டு அந்த சாமதி சடங்குக்குரிய பெண் வந்து பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை வந்து ரெண்டு மணிக்கு தான் வருவா மேக்கப் எல்லாம் முடிச்சு நீங்க அந்த மிக்ஸ பேக்கெட்டை கொஞ்சம் தூவி வச்சிருப்பீங்க அதை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எடுத்து கோக்கையும் உறைஞ்சும் குடிச்சு கொண்டு இருப்பீங்க வயிறும் பசிச்சு பிரட்டி எடுக்கும் மத்தியானம் வயவத்து கூட்டோடைய காலமே சாப்பிடாம வந்திருப்போம் டயபிட்டீஸுக்கு டேப்லெட்டும் எடுக்கிறாக்கள் சரி இப்ப நவல வரியாக்கள் போறாக்கள் போற கோயில பார்ப்போம் கோயில்ல எத்தனையோ வயதான அம்மாக்கள் முடிவு சொல்ல முடியாது கடவுளுக்கும் காது இல்ல ஆனா அந்த பூசை முடியும் வரைக்கும் பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டாங்க உண்மையில என்னது விருந்தோம்பலண்டா அது கடவுள் பாப்பார் அவருக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு பூசி தொடங்கும் நீங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க வயிறு ஆறினால் மனம் மகிழ்ச்சி அடையும் எல்ல எனவே அது ராஜினியாருடைய கதையில கண்ணீரை நின்றுட்டோம் ஆனாலும் இந்த எனக்கு உடனே போட்டு தரணும் சுடு சுடு சோறு போட்டா தான் சாப்பிடுவேன் என்று சொல்ற ஆணவ பெண்ணும் கொஞ்சம் மூளைய பாவிங்க அட்டது சாப்பிட்டுட்டு கோப்பையை தள்ளி விடுவினம் எழுவி போய் கைய மட்டும் கழி விடுவார்கள் அதுவும் கூட கொண்டு வந்து அதே பிளேட்டுக்குள்ள போடுவினம் சில மனைவிமார் என்ன செய்யணும்னா அவர் சாப்பிடும் வரைக்கும் அதுல ஆண்டு பார்த்துட்டு அவர் சாப்பிட முடியும் அந்த பிளேட்ல தான் போட்டு சாப்பிடுறது ஏனா எப்படியோ எந்த பிளேட்டு அவற்ற பிள்ளைட்டு நான் தானே காலுவ போறேன் அப்ப அதுலயே போட்டு தின்னுட்டு ஒண்ட ஒண்ட கழுவுவோம் வேலை குறையும் எல்லாம் ஆனா இவ ஆண்டு பார்த்தோன்னைக்கு அந்த மனுஷனுக்கு சரி செரிமானம் அடையாதுன்னு சாப்பாடு எப்ப முடிப்பார் எப்ப முடிப்பார் இல்ல பார்த்து கொண்டு இருப்பீங்க நகோல் ஹோம்ஒர்க் பிறகு செய்வோம் அப்போ வாங்க அவருக்கு அடுத்த ரூம்ல வச்சுட்டு வாங்க அடுத்த ரூம்ல வச்சுட்டு வாங்க பிளீஸ் ஓடிப்பு வச்சுட்டு வாங்க நல்ல பிள்ளை நல்ல பிள்ளை நீங்க அன்றைக்கு நகோல் கட்டிக்கா நச்சா பிள்ளை நேரடியா சொல்லி 
அவர் என்ன மாதிரி என்ன வச்சு பார்த்தவர் என்ன மாதிரி ஏன் அவர் அப்புறம் சொல்றீங்க அவர் எந்த மாதிரி இருந்தா தெரியுமா அது நீங்கள்தான் இப்படி கதைக்கிறீங்க புட்டு கொடுக்க மாட்டேன் கொட்டி வேற ஆனா உடன்கட்டையே இல்ல தானே இல்லை தான் தப்பினா காணும் இது 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 உண்மையாக மனதுக்குள்ள இருந்தாலும் இது ஒரு நடிப்பு தான் அதை வெளியில சொல்றது தான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அதே அப்பாவை திருமணம் செய்தால் படத்துல வேற மாதிரி இருந்தார் இப்ப இயல்புல வேற மாதிரி இருக்கார் வணக்கம் வணக்கம் தோழிகளோடு அங்கு உலாவல் அம்மன் <laughs> கோயில் <laughs> 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 அவசியமாக்கு <laughs> 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 சரி சரி ஓகே சகல வரங்களும் உங்களுக்கே கிடைக்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் சரி இத மாதிரி அடுத்த பொன்மால பொழுதுக்கும் ஊர் கூடி வர ஒண்ணும் இல்ல யாரும் என்ன என்ன மேடையேற்ற மாதிரி நடக்கும் இங்க ஒரு சாமியும் தானே வச்சு எடுக்க போறியர் நல்லவை நடக்கட்டும் அந்த அம்மன் கோயிலுக்கு பெருவாரியாக பொருளாதாரம் பெருகவும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் நன்றி நாங்களும் வந்து பெற்றோரை தெய்வத்தை கேட்டுக்கொண்டு செல்கின்றோம் அப்படியே வாசித்துக் கொண்டிருங்கள் பிள்ளைகள் இணைந்து வாசிக்கும் உளைய குட்டிகளையும் வரவேற்றபடி எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி நாங்கள் கேட்டபடி செல்கின்றோம் நன்றி சரி ரவீனாவோட ஒரு கேள்வியோட நாங்க உங்களுக்கு விடை தருகிறோம் ரவீனா அப்பா சாப்பிட்ட சாப்பாடு பிளேட்டை யார் கழுவுறது மத்தியானம் கொண்டே போடுறது யாரு அப்பா போடுவார் அப்படியா சரி தப்பிட்டோம் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சரி ஆமா நன்றி நன்றி அவே அவரவர் குடும்பம் அவரவருடைய சொந்தம் மற்றவருடைய விமர்சனத்துக்கு அல்ல இருந்தாலும் இளைய சமூகம் சிந்திக்க சில விஷயங்களை நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் நன்றி அவ இரண்டாவதுக்கு போவோம் என ராஜினியர்களுக்கு முடித்தது கொண்டு நன்றி வணக்கம் அடுத்தது யார் படிப்பார்கள் ஆம் நீங்களையும் போற நீங்க நம்புறீங்களா அவர் உண்மையிலேயே ஆக்கம்தான் வாசி பார்த்து கொண்டு இருந்தவர் எனது படிப்பில் அக்கறையாக இருந்தவர் தின்னவேலி விவசாய பாடசாலை குட்டி போய் விட்டவர் எனது மருத்துவ பணி ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அனலை தீவு லேடிஸ் பைசிக்கிள் அல்லது சைக்கிள் வாங்கி தந்து கூட்டி சென்று விட்டவர் தேவையான பொருட்களை அக்கறையுடன் வாங்கி தருவர் உடைகளிலோ சாப்பாட்டு விடயத்திலேயோ ஒரு குறையும் இல்லாம வளர்த்து திருமண விடயத்திலும் எல்லாம் முன்னின்று சந்தோஷப்பட்டுவர் அவரின் அளவு கடந்த பாசத்தை அக்கறையை என்று மறக்க முடியாத நிலையிலே ஜியா நடேசன் அவர்கள் இலங்கை யாழ்ப்பாணம் சரி என்ன இப்ப 
நம்புறோமா சரி அந்த பட்டு பேச கூடாதுன்னு நல்லது வாழ்த்துக்கள் வாசிக்கிறேன் <laughs> பெண் பிள்ளை என்று பல தடவைகள் அவர் காட்டும் அக்கறை அந்த நேரத்து வெறுப்பாக தெரிந்தது ஆனால் இன்று நினைத்தால் அவர் காட்டிய அக்கறை ஒருபடி மேலே உயர்ந்தது சாப்பிடாமல் படுத்தால் எழுப்பி என்னை ஊட்டி விடுவர் என் அப்பா நான் கேட்டு இல்லை என்று எதுவும் சொன்னதில்லை என் அன்னையிடம் அவர் காட்டிய அன்பையும் என் மீது அவர் காட்டிய அக்கறையும் என்றும் நான் கேட்டதை இல்லை என்று சொல்லாமல் வாங்கி தருவார் எனது சுயதில் அடிக்கடி வாங்கி தரும் பொருள் கிண்ட ஜோய் ஆகும் அப்பா எங்கு சென்றாலும் அதை அதை மட்டும் தவறாமல் வாங்கி வருவார் எனக்கு ஏதாவது வருத்தம் வந்தால் உடனே வைத்தியரிடம் கொண்டு செல்வார் ஆனால் வைத்தியர் தரும் மருந்துகளை நான் குடிக்க மாட்டேன் அதனால் அப்பா என்னை வற்புறுத்தி குடிக்க வைப்பார் இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் அப்பா அவுடோத மருந்துகளை ஜெலிக்குள் வைத்து விட்டு என்னை இதை சாப்பிட சொல்லுவார் இவ்வாறு அப்பாவின் பண்பு அளவு கடந்தது அபி அபிஷா சிறப்பாக வாசித்தார் இன்னும் ஒருவருடையதையும் இதே மாதிரி வாசிப்பாரு கவனிப்போமா நன்றி அபி அபிஷா அடுத்ததா இல்ல அடுத்ததுக்கு போக்கு முன்னும் அவுடத மருந்தண்டா என்ன மற்றவர்கள் அவுடதமன் சொல்றதே மருந்து தானே அவுடதமன் சொல்றதே மருந்து தான் உருட்டி கொடுக்குற அந்த உருளை மாதிரி மருந்து சொல்றது அவுடதமன் தான் சொல்லுவார்கள் குடிக்கிற மருந்து சரி அபி என்ன அர்த்தப்படுத்தி நீங்கள் அதுல அடிப்படையில கைக்கும் மருந்துகளை தானே சொல்றீங்க ஆ அப்படி சொல்ல பழகணும் ஓகே கைப்பு மருந்துகளை ஜெலிக்குள்ள வச்சு போட்டு தந்தா ஆஹா ஜெலி என்று போட்டு விளங்கிடுவோம் என்ன சரி ஓகே நன்றி மற்றவர்கள் விளங்கிச்சாலே அவர்களுக்கு முடிச்சுடுங்க என்றால் என்ன <laughs> <laughs> முப்பது வருஷம் தமிழ் படிப்பிச்சதுக்காக பட்டியம் பெற்ற நீங்க 
வேறு சொல்லுவோம் வாடி மோகன் வந்து சூப்பராக இருந்தா சாரி ஓடியாண்டி இதுல இல்ல சும்மா ஆக கூடாது பின்னாலே நீங்க விளக்கம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஆனால் மூன்று வயசுல கற்றுக்கொண்ட ஆத்தி சூடிக்கு இப்பதான் எழுதுறீங்க கைப்பு மருந்துகளை கயர்ப்பு மருந்துகளை சரி நன்றி ஐந்தாவது என் அப்பா என்னுள் என்னோடு என்றும் நினைவுகளாய் தொடர அவரோடான என் நினைவு பூக்கள் அவரின் மோட்டார் சைக்கிளின் பள்ளி கோயில் திருவிழா பள்ளி கோயில் திருவிழா என்றெல்லாம் கூட்டி சென்ற குதூகலங்கள் பிடித்த ஐஸ்கிரீம் கச்சான் என்றெல்லாம் வாங்கி தந்த நாட்கள் அப்பா என்றால் அத்தனை விரியம் கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளும் கனியும் பாசம் கண்டிப்புகளுக்குள்ளும் காட்டும் நேசம் இன்று மீள கிடைக்காத ஏக்கத்தோடு நான் சரி அது அவருடைய தினக்கவியாகவும் அமையட்டும் வாழ்த்துக்கள் சிவதேசி ராகவன் அவர்களாம் எனக்கு அதாவது நகுலவரி தில்லைத்தவனர்கள் எனக்கு சில வேளை ரெண்டு மூன்று நாட்கள் இரவில் இருமல் உண்டு நான் நித்திரை கொள்ளாமல் இருமும் போது அப்பாவும் நித்திரை கொள்ளாமல் மிளகு உப்பு வாயில் போட்டு உமிழ தவிரார் உமிழையில் உமிழ உமிழ தருவார் தண்ணீர் தருவார் பாலில் மிளகு போட்டு சுண்ட காய்ச்சி குடித்தால் நன்று என்று ஏதாவது சொல்வார் நானும் வாயை பொத்தி சத்தம் கேட்காமல் இரும முயற்சி செய்வேன் முடியாது நானும் கணவரும் வெளியே சென்று இரவில் பிந்தி வீட்டுக்கு வந்தால் கண்டபடி இரவில் திரிய வேண்டாம் சில தெருக்கள் பயங்கரம் அதனால் வீதியால் வர வேண்டாம் போக வேண்டாம் என்று கூறுவார் நாமும் பயந்துதான் வீட்டுக்குள் நுழைவோம் எப்போதும் முழித்து முழித்து கேள்விகளை தொடுப்பார் அவர் எங்கள் மீது வைத்திருந்த பாசம் அக்கறை பின்னர்தான் தெரிந்தது மீள நினைவுக்கு வர வைத்ததுக்கு நன்றி என்கிறார் நகுலவதி தில்லைத்தேவன் அவர்கள் அடுத்ததாக ஜெசி மணிவனன் அவர்கள் அப்பா என்றாலே ஒரு உணர்வு அவர் கதை சொன்னால் கண் நீர் நினைக்கும் என்னை நினைத்து அவர் கண்களில் கண் நீர் வருவதை பார்த்தேன் சாப்பிடாமல் படுத்தால் இரவு நேரம் நீண்ட நேரம் அதனால் கட்டாயம் சாப்பிட வைப்பார் இல்லாத நேரத்தில் வால் வாலிகளில் தண்ணீர் நிரப்பி களி வரை வாசலில் வைப்பார் இப்படி பல சமயங்களில் அவர் பாசத்தை உணர்ந்தேன் அப்பா இன்னும் பல வருடங்கள் வருடங்கள் என்னுடன் வாவர் அப்ப கடைசி வசனம் என்ன காலத்தை குறிக்குது வாழ்வார் என்பது எந்த காலம் அதை சொல்வது எந்த காலம் அப்ப நிகழ்காலத்தை எதிர்காலத்தையும் சேர்த்து சொல்லுற இலக்கண சொல்ல என்ன அவசரத்தில் அடிச்சிருக்கீங்க அவசரமாக எழுதுவதுதானே நன்றி 
நன்றி ஜெசி அவர்கள் அனுபவிக்கும் போது பாசத்தை பெரிதும் என்றதில் இந்த கண் இருக்கும் அதனாலதான் நீட்டி எங்களுக்கு அர்த்தப்படுத்தி வாசிக்க முடியும் முதன் முறையா உண்ட தந்தாலும் கூட முயற்சி செய்து பாருங்க அடுத்ததாக சாந்தி துரையரங்கன் அவர்கள் அப்பாக்கு பாசத்தை பெரிதும் வெளிப்படுத்துவதில்லை நாம் நால்வர் எம் வீட்டில் முதல் எம் திருமணமே தங்கை மகனுக்கு தங்கை மனது மகனுக்கு மகளை கொடுக்கின்றேன் என்றாலும் இன்னொருவர் கையில் மகளை கொடுக்கும் கணம் அப்பா கலங் கலங்கியதை உணர்ந்தேன் இவ்வளவு காலம் அப்பா கலங்கியதே இல்லை ஏன் என்று எண்ணிய போது அவரின் பாசத்தை உணர்ந்தேன் நன்றி அச்சியா அடுத்ததாக சிவாஜினி ஸ்ரீதரன் அவர்கள் யாரு வாசிக்க போயின்றீங்க இப்போது சிவாஜினி ஸ்ரீதரன் அவர்கள் அங்க ஐயா மீது என்று சொல்லுவதை விட எங்கள் மீது ஐயா விற்கு குவிக்கு இருந்து அக்கறை பத்து பிள்ளைகள் பத்து பிள்ளைகளையும் முதன் முறையா ஒரு ஸ்கிரிப்ட தந்தாலும் எப்படி படிக்கிறதுன்றதுக்கான பயிற்சி தானே மாமாவால முடியும் நான் மூன்றாம் ஆண்டு தானே படிச்சதான் உங்களால நீங்க ஏழாம் ஆண்டு படிக்கிறீங்க உங்களால எவ்வளவு முடியும் சொல்லுங்க பாப்பம் அக்கறை <laughs> 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 அங்க ஐயா என் மீது என்று சொல்லுவதை விட எங்கள் மீது ஐயாவிற்கு இருந்து அக்கறை பத்து பிள்ளைகள் பத்து பிள்ளைகளையும் பக்குவப்படுத்த ஓடி ஓடி உழைத்தார் இரண்டு வீட்டிலும் நாம் இருந்து வளர்ந்தோம் உயர்ந்தோம் எங்களை பார்த்து அண்ணன் மார்களை பார்த்து அப்பா சொன்ன ஒற்றை பார்த்தை பொருத்து பொருத்துவன் பூமி ஆள்வன் வாகனத்தை கொண்டு வெளி வேலைக்கு சென்று பிரச்சனைகள் வரும் பச்சத்தில் ஒற்றை வார்த்தையில் அக்கறையை செலுத்துவார் அப்பா அவர் வீட்டு சென்ற வார்த்தை வேற ஒரு பொறுத்து போங்க பொறுத்து போங்க நன்றி அது சிவாஜி அடுத்து பத்தாவது அவிஷா அவி அவிஷா பாஸ்கர் 
பெற்றோரே தெய்வம் நினைவு திரையில் என்று என் அப்பா எனக்கு ஒற்றை தலைவலி மன்னிக்கவும் திருப்பி வாசிக்கின்றேன் ராதிகா ஐங்கரன் அவர்கள் பெற்றோரே தெய்வம் நினைவு திரையில் இன்று என் அப்பா எனக்கு ஒற்றை தலைவலி சிறு வயதில் இருந்தது அதற்கு எனது தந்தை என்னை துவிச்சக்கரவன் ஏற்றி சித்த மருத்துவரிடம் கொண்டு சென்று காட்டி மருந்து வாங்கி தந்து எனது தலைவலியையும் மாற்றியது இன்றும் மறக்க முடியாது ராதிகா ஐங்கரன் அவர்கள் நன்றி அடுத்ததாக ராணி சம்பந்தன் அவர்கள் எனது ஒரு கண் தெரியாத காரணத்தால் எந்த ஒரு நிமிடமும் இந்த பாசம் காட்டி தன் கண்ணுக்குள் என்னை வைத்து வளர்த்து தோரூட்டி ராணி சம்பதர் பொருளை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் தனக்கு கண் பார்வை கொஞ்சம் குறைவண்டபடினால கண்ணுக்குள் வைத்து எங்களை வாழ வைத்தார் என்பதுதான் இந்த கதையாக இருந்தது இல்ல சரி மிகுந்த சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் சரி தாங்கோ எனக்கு அப்ப என்ன கொண்டு எட்டு எட்டு மைல் பத்து மைல் அடுத்த உள்ள இருந்து அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிக்கிட்டு வந்த இரவு கூட்டி கொண்டு போய் எனக்கு அந்த ஆஸ்பத்திரியில வச்சு அந்த கைக்கு அந்த இதை போடுற அளவு கையில் போடுற அளவுக்கு அந்த நாய் கடிச்சு பெருசா போயிட்டு அப்ப காய்ச்சலும் அப்ப அடுத்த நான் சோதனைக்கு போக வேண்டுமன்றதுக்காக அந்த இரவு முழுக்க என்னோட இருந்து பக்கத்துல இருந்து எனக்கு மருத்துவம் எல்லாம் தந்து அடுத்த நான் காலம் பண்டி குளத்துக்கு கூட்டி கொண்டு போய் அந்த சோதனை எழுதி வச்சு அந்த தருணங்களும் என்னால மறக்க முடியாது தருணங்கள் அது அப்பா நிச்சயமாக இதுல ஒரு உண்மை இருக்கிறது நாங்கள் இப்ப கணவன் மனைவி அம்மா அப்பா சகோதரங்கள் பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் இது ஒரு நிர்பந்த உறவுகள் கட்டாய உறவுகள் இதே விளையாட்டை இப்போ நீங்கள் சொன்னதை மற்றவர்கள் சொன்னதை என்னில் அப்பாவுக்கு இருந்த பிரியத்தை நான் உணர்ந்த த அறிந்த அல்லது விளங்கி கொண்ட தருணங்கள் என்று தான் நீ தலைப்பு கொடுத்தோம் இதை என் போன்ற பிள்ளைகளோடும் அவர்கள் அப்படித்தான் செய்வார்கள் என்று எத்தனை பேர் கை வைத்து என்னுடைய அப்பாவை அம்மாவை ஊரில் ஒழுங்கியால் வந்தார் என்றாலே அங்கே இருக்கிற பத்து பிள்ளைகள் வந்து என்னுடைய அப்பாவை சுற்றி கொண்டிருப்பார்கள் எனக்கு பொறாமையாக கூட இருக்கும் என் அம்மா வந்து தன் கணவனை போலவே யார் வந்தாலும் அவர்கள் எல்லாம் உபசரிப்பார் அவர்களுக்காக தன் நேரத்தை கொடுப்பார் என்றது எத்தனை பேர் செய்கிறோம் இப்போ அந்த எத்தனை பேருக்கு அம்மாவும் அப்பாவா உரைப்பு சாப்பாட்டை வாயில போட்டு உமிழ்ந்து போட்டு எங்களுக்கு சாப்பிட தெரிவினோம் அதாவது இப்ப ஒரு இறைச்சி இறைச்சி தொண்டு உரைப்பா செய்திருப்பார்கள் சின்ன வயசுல ஆக குட்டி வயசுல எங்களுக்கு உரைப்பு தாங்க முடியாது அப்ப வாயில போட்டு அந்த உரைப்ப உமிழ்ந்துட்டு இறைச்சியை தருவார்கள் இப்ப அச்சியாக்க அந்த ஐடியாவே கிடைக்கல என்னென்னு பாசம் பெறும் ஓகே ஆனா எனக்கு அதை பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் காட்சியில வாயில உமிழ்ந்துட்டு வாயாலேயே ஊட்டி விடுவார் என்னுடைய பிள்ளை 
பாணியுடைய பிளேட்டில் திருப்பி போட்டு சாப்பிட்றது இல்லை நீங்கள் அன்பா தந்தாலும் உங்களோட பிளேட்லேயும் சாப்பிடுவேன் இது என்னண்டு வந்தது என்று கனதானா யோசிக்கிறேன் நான் கனவேர் அறியண்டப்படுவீர்கள் ஒரு பாட்டிக்கு போனா எந்த கிளாஸோ உங்களோட கிளாஸோ ஐயோ ஒரு புது கிளாஸ் தாங்கோ என்று கேட்பிடும் நான் பார்ப்பேன் பக்கத்துல மகளும் வாய்ப்பும் வேண்டாம் மாறி எடுத்துட்டு குடிச்சிட்டு போயிருக்கோம் அதுதான் கனவு விமர்சிக்கவும் பட்டிருக்கேன் இப்படி செய்யக்கூடாது நான் இனி எனக்கு வந்தது அது என் அம்மாவால் வந்தது எனக்கு அதோட எங்களுக்கு சில வழியில வாயில ஊட்டி விடுவார் மரக்கறியால் ஓடாது தானே அதுல பக்கத்து வளவுக்குள்ள இருந்து பிள்ளை வந்தாலும் அவையின் வாய்க்குள்ள எல்லாம் சாப்பாடுவோம் ஆனா எங்களுக்கு காணாமலும் போகும் இப்ப நீங்க சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் ஆனா எங்கட அம்மா அப்பாவ நாங்க இனி மாற்றி இல்லாது இண்டேல இருந்து நாம் அதுவாக அதை நாமே கடவுளாக என்று சொல்வோம் இல்லையா அவ கடவுள் நல்லவர் என்ன ஏன் நான் கெட்டவரா இருக்கும் நானும் நல்லவரா இருக்கலாம் கடவுளை போல அதே போல இந்த நிர்பந்த உறவுகளை தாண்டி என்னுடைய இயல்பு அதுதானப்பா பான் வாங்கிட்டு வருவேன் சில வழியில ஒரு அம்மா பார்க்க பாம இருக்கும் அந்த பான் லோபியை கொடுத்துட்டு சும்மா வரங்கியோட வீட்டை வருவேன் என்று இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை தான் யாருக்கு பிடிக்கும் உலகத்துல எல்லாருக்கும் இல்ல நாங்க எல்லாரும் பயப்படுற இறைவனுக்கு பிடிக்கும் அவ இறைவனுக்கு பிடித்தவனாய் வாழ்வது என்றால் தனக்கும் மிஞ்சி எனக்கே இல்ல ஆனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இருக்கிறது எதையாவது எடுத்துக்கொண்டு போங்க என்று கொடுக்கற வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தமாக இருந்தால் கஷ்டமாது முயன்று பாருங்கள் தோல்வி கண்டால் பின்பு பேசுவோம் நான் உபதேசம் பண்ணவில்லை சரியா அதுதான் நிர்பந்த உறவுகளுக்கு அப்பால் என் மனைவி என்பதற்கு பிறகு என்னுடைய மகள் என்பதற்கு அப்பால் நான் யாரு கண்டாலும் அப்படித்தான் செய்வேன் என்று நினைக்கிறவன் தான் நிச்சயமாக நீங்க சமயத்தை பின்பற்ற இதில் கடவுள் ஆக நாம் இருப்போம் என்பது நன்றி சக்தி ஸ்ரீனி சங்கரர்கள் பேச வந்தீர்களா வணக்கம் சரி பிந்தி இணைந்தவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் வணக்கம் உற்சாக வணக்கம் நானும் வரிகள் எழுதவில்லை என்னுடைய தந்தையை பற்றி ஓரிரு வரிகள் தாங்கோ தாங்கோ நன்றி எனக்கு உண்மையிலேயே என்னுடைய தந்தை தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தார் என்று சொல்லுவேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த சாப்பாடு எல்லாம் அவர் எனக்கு தீட்டி விட்டது எனக்கு உண்மையிலேயே ஞாபகம் இல்லை அப்படி நான் அவர்கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டது அப்படி எல்லாம் ஞாபகம் இல்லை அம்மாட்ட வாங்கி சாப்பிட்டது ஞாபகம் இருக்கு அப்பாட்ட வாங்கி சா அப்படி அவர் தீத்தி விட்டாரவும் தெரியாதுன்றது தான் இப்ப யோசிக்கிறதுன்றது வேலும் கண்டிப்பா நான் அப்பா அன்பு 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 இருக்கிற இடத்தை தான் கண்டிப்பா இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் இல்லையென்றால் அவர் தந்தையா இருக்கிறதற்கு ஒரு தகுதியே இல்லாத ஒரு ஆளா தான் நான் கருதுகிறேன் அன்பும் இருக்கணும் கண்டிப்பும் இருக்கணும் பிள்ளைகள்ல அப்படி ஆனபடியா எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை ஆனா உண்மையிலே அவர் என்னுடைய எனக்கு என்ன என்ன என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பிரயோசனமான ஒரு இதை தந்து தந்து சென்றவர் என்ன எனக்கு போகும் எது எனக்கு நல்லாக போகும் எந்த எதுல நான் என்னுடைய திறமை எதுல இருக்குது என்றது அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் எனக்கு கூட அந்த அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியல ஆரம்ப சின்ன வயசுல சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு ஆங்கில கல்விய போட்டுவதில அவர் மிக மிக ஒரு இதா இருந்த உறுதுணையா இருந்தவர் ஐந்தாம் வகுப்பில் இருந்து தொடர்ந்து இங்கிலீஷ் டியூஷனுக்கு விட்டவர் ஏனென்றால் என்னுடைய ஐயாண்டு தான் நாங்களும் சொல்றது ஐயா வந்து பவலும் வச்சிருந்தவர் அப்ப கடிதங்கள் எழுதவானும் இங்கிலீஷ்ல கடிதங்கள் எழுதவானும் சீனாவில இருந்து எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணித்தான் மெஷின் பிக்ஸ் பண்ணினார் அப்ப அதுக்கு கடித தொடர்பு இருக்கணும் அப்ப ஆங்கிலத்துல கடிதம் எழுதுற எங்க வீட்டுல ஒருத்தருக்கும் அந்த நேரம் திறன் திறன் இல்லாம போயிட்டு அதுக்காக பெட்டிமணி ஆசிரியர்களுடைய தந்தையார்கிட்ட போய் இருந்துதான் அவர் கடிதம் எழுதுவார் இங்கிலீஷ்ல கடிதம் எழுதி 
அப்ப அவர் யோசிச்சார் ஏன் நான் இப்படி வீடு வீடா தெரியணும் என்னுடைய வீட்டுல ஒரு பிள்ளையா நான் இங்கிலீஷ்ல இதண்டு பக்குவப்பட அந்த பயிற்று வைத்து அவர் மூலம் நான் கவிதை கடிதம் எழுத வைக்கவனு வந்தது அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காகவே என்ன அந்த வகுப்பில் இருந்து ஆங்கில கல்விக்கு மற்றவர்களுக்கு இப்ப நாங்கள் அண்டை நேவி சிலிப்பார் சொன்னார்கள் ஆங்கிலம் தமிழ் என்ற ஒரு பன்மொழி கற்போம் நிகழ்ச்சி தொடங்க வேண்டும் விருப்பம் என்று சொன்னார் ஆனால் ஒரு ஆங்கில டீச்சர் கூட இந்த இதுக்குள்ள இருக்கணும் பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் நிர்வாகிகளாக எல்லாம் இருக்கணும் ஆனால் ஒரு 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 அரை மணித்தி அளவு வாரத்தில் கொடுக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்போ கற்றதுனால் என்ன பயன் இப்போ அப்பா இன்றும் எப்படி வாழ்வார் என்றால் நான் இன்றைக்கு ஒரு இலவசமாக ஒரு மொழிபெயர்ப்பு சேவை செய்கிறேன் யாருக்கும் ஆங்கிலத்தில் என்ன தேவை என்றாலும் நான் இலவசமாக இன்றைக்கும் செய்கிறேன் என்ன எங்கள ஜேமனில் ஊரில் வந்து விசாரிங்கோ அந்த இங்கிலீஷ் எழுதுகிற பிள்ளை ஒன்று என்ன சொல்லுவார்கள் என்றெல்லாம் அப்பா இரு இருந்தால் இன்றைக்கும் அப்பா உங்களோட உயிரோடு இருப்பார் இல்லோ நன்றி அல்ல அது தப்ப இல்லை நான் உங்களை சொல்லவில்லை என்னையும் சேர்த்தான் சொல்றேன் என்ன இப்ப அப்ப என்னை ஒரு டாக்டராக எட்டு பிள்ளையும் டாக்டராக விரும்புகிறேன் ஏழு பிள்ளையில விடுவோமே ஆனால் நான் டாக்டராகவே வாழ்கிறேன் அப்ப என்னோட எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வைத்தியம் எல்லாம் சொல்வேன் என் வீட்டில் இளையவர் சொல்வார் அப்பா ஒரு நாளைக்கு மாட்டுப்படுவியல் நீங்க டாக்டர் இல்லையாண்டு நான் என்ன எனக்கு செய்த வைத்தியத்தை எல்லாருக்கும் சொல்வேன் இன்னைக்கு விடியவே என்ன வைத்தியத்துல தொடங்கி நாங்க நிகழ்ச்சி கண்டிப்பா அது எவ்வளவு ஆனந்தம் தெரியுமா இல்ல நான் சும்மா இருக்கா சொன்ன நான் என்னடா இனி ஆகிலும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை மொழி புலமை தமிழ்ல டோச்சில் ஆங்கிலத்தில் நல்ல வேறு மொழிகள் இருந்தால் மெல்ல மெல்ல இவை நானே மூன்றாம் வகுப்பு தான் படித்ததானு எந்த மேடையிலையும் போய் சொல்லிட்டு வாரன் சில பேர் என்ன பேசியும் இருக்கணும் நான் என்ன இல்லை எனக்கு மூன்றாம் வகுப்பு படித்து நான் ஒரு ஒரு முனைவர் தரத்தில் வாழ்கிறேன்டா மூன்றாம் வகுப்புக்கு சிறப்பு இல்லோ நான் முனைவராக இருந்துட்டு மூன்று வயசு குழந்தையோட ஒரு மணித்தி எல்லாம் கரைக்க தெரியாதுன்னு எனக்கு சேர்த்து மற்றவர்களோடும் நான் உங்களோட சிந்தனை உங்களோட அப்பா பெற்ற சிந்தனையில இருந்து அந்த மொழி அறிவை ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பகிர தொடங்குங்க ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வார்த்தைகள் இது ஆங்கிலத்தில் இப்படி இப்ப இங்க யூடியூப்ல அடியுங்க இங்கிலீஷ் டு தமிழ் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் அண்டு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் வீடியோக்கள் வந்து விடும் ஆனா அதுல பாருங்க ஐந்து சொல்லு சொல்லி தருவாரு நான் கற்றுக்கொள்வேன் நிறைய தடவை அதெல்லாம் பாக்குறேன் அப்ப அது யாரு தெரியாது அவ இக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு அந்த ஹார்ட் சைனருக்கு அமர்த்தி விடுவேன் டிக்டாக்ல அப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த ஐந்து சொக்கள் மூன்று தெரியாது ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கும் அத மாதிரி நீங்க காற்று பாமுகத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி ஊருக்குள்ள வெயில இடத்துல உங்களோட பக்கத்து தெருக்கள்ல குட்டிஸ் அவர்கள் டோச் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஐந்து வாரத்துக்கு ஐந்து சொற்கள் நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லி தருகிறேன் அதுக்குத்தான் பட்டயம் கொடுக்கணுமே தவிர யாரும் நடத்துற தமிழ் பள்ளியத்துல இருபத்தஞ்சு வயசு டீச்சரா இருந்ததுக்கு பட்டயம் தர தேவையில்லை காசு தான் நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி இங்க வந்து கேட்டேன் ஒரு ஸ்தாபனத்தில் நான் கேட்டேன் நான் ஆங்கிலம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமா என்று கேட்டேன் ஆனா எனக்கு இடம் இல்ல இப்பதானே இலவசமாக நாற்பது நம்ம ஜூம் ஃப்ரீயா இருக்கு தானே உங்களுக்கு வாரத்துல எங்கேயாவது ஒரு அரை மணி தியாலத்தை மிச்சம் பிடிச்சு பின்னிறமோ இரவோ ஜூம் வழியாக நீங்களே அந்த நிறுவனத்தை தொடங்குங்க இது மற்றவர்களை நம்பி பிரியோசனவில்லை நாமே கடவுள் நாங்களே நேரிய கடவுளை நம்புவோம் ஒரு வசனம் மட்டும் சொல்லிட்டோம் நீங்க இது சொன்னபடியா நான் சேர்ந்தேன் ஊர்ல செய்தேன் இன்றைக்கும் லண்டன்ல ஒரு பிள்ளை இருக்கிறா ஆஸ்திரேலியால ஒரு பிள்ளை இருக்கிற இன்றைக்கும் சொல்லுவேன் நீங்க சொல்லி தந்த ஆங்கிலம் தான் எங்களுக்கு இவ்வளவு இந்த வாக்கியை தாண்டிருக்கு என்று சொல்லி இந்த உண்மையில நான் கடவுளுக்கு நான் சொல்லுவேன் அது சிறப்பு ஆனால் அது 
இன்றும் செய்ய வேண்டும் இன்றும் செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு விருப்பம் ஒரு ஆறாவது ஒரு ஆள் வந்து இங்கிலீஷ் எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் பாடம் சொல்லி தரணும் ஒரு பத்து நிமிஷமோ பதினஞ்சு நிமிஷமோ ஒரு நாலு மட்டும்னா அதுக்கு நீங்க ஐந்து சொற்களும் இரண்டு வசனங்களும் அதுக்கு நீங்க ஆரம்பத்துல நீங்க அது பதிவிலேயே அனுப்பி விடலாம் நீங்க நேரலைக்கு வர தேவையில்லை பதிவிலேயே அனுப்பாரு காலையில் ஒளிபரப்பி பிறகு ஒரு ஒரு மாசம் முடிய ஒரு பரீட்சை வைக்கலாம் இல்ல நீங்கள் அப்பா வந்து தான் ஐயாட்ட போய் உதவி எடுத்து அவருடைய அப்பாட்ட உதவி எடுத்து கடிதம் எழுதியதை ஏன் எந்த வீட்டுல எந்த பிள்ளை செய்யட்டும் என்று தந்த ஊக்கத்தை நீங்கள் இன்றும் என்றும் வாழ வைக்க வேண்டும் என்றுதான் இந்திய சிந்தனை அப்ப அப்பா உங்களோடு இருப்பார் அதன் மூலமாகத்தான் அப்பா உங்களோடு இருப்பார் என்பதுதான் அதன் உண்மையான கதை மணிப்புடன் நேரலையில் இருக்கிறேன் நன்றி திருப்பி எடுக்கிறேன் நன்றி அது பொன்மாலை பொழுது பற்றி பேசுவதற்காக ஓ என்ன சொன்னீங்க கடைசியா சொல்லும் போது எடுத்துக்கிட்டு பத்து வருடங்கள் வேலை செய்தேன் ஒரு இல்ல பத்து வருடங்கள் சீமை ஃபேக்டரியில ஸ்டெனோகிராஃபரா இருக்கல இங்கிலீஷ் டைபிஸ்டா இருந்துட்டு தான் இங்க வந்தேன் நான் எனக்கு விருப்பம் நீங்க இந்த தந்த நீங்க இந்த தந்த இந்த வார்த்தைகள் எனக்கு ஒரு டொனிக் அவர்களை தெய்வங்களாக பழைய நினைவுகளை கிளர்வதற்கு அர்த்தம் வந்து நாங்கள் சில விஷயத்த தவற விட்டுட்டோம் இப்ப யாரோ சொன்ன இயக்க அரசியல் சமய அரசியல் இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றோம் ஆனா எங்கட அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டோமே இல்லை <laughs> 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 ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இளையவர்கிட்ட வார செவ்வாய்க்கிழமை இங்கிலாந்துல முப்பது பாகை கடக்க போகிறது அது வெப்ப அலையே தரப்போகிறது அதை ஒற்றை வார்த்தையில் எப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுங்கும் அது ஒரு புதிய வார்த்தை நான் என் வீட்டு இளையவரிடம் வந்து நேற்று கற்றுக்கொண்டேன் அதாவது வந்து மிக அதிக வெப்பநிலை கொண்ட ஒரு நாளை அந்த நானும் அது ஸ்பெல்லிங்கை கேட்க மறந்துட்டேன் யாராவது கண்டுபிடிங்க அப்படி தினமும் இந்த உலகத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் தினமும் இந்த உலகத்தை கற்றுக்கொள்ள அப்ப நாங்கள் தெரியவில்லை என்று ஒரு டீச்சர் பிள்ளைட்ட ஒரு மாணவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கறது ஒரு தவறுமே இல்லை அவர் தான் சரியான ஆசிரியர் சரி ஒரு கரையை சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் அந்த நிபந்தனை உறவுகள் என்று தான் நீங்கள் வரும்போது சொல்லி கொண்டு வந்தனால் ஒரு ஒரு பல காணொலிகள் வரும் அதில் ஒன்று பிடிச்சது இவா ஒரு ஒரு சாதாரணமான இந்தியாவில் அவருடைய சம்பளமே வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் டீச்சராக இருக்கிறார் அவா ஒரு தன்ற மத்தியான சாப்பாட்டோடு மூன்று எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு கட்டி கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளிக்கூடம் போவா ஏன் அதே மாதிரி இப்ப நான் வேலை செய்யற கடையில காலை வேலையில் இப்ப விடுமுறை காலத்தில் காலையே தொடங்கிடுவேன் ஒரு ஆங்கில டீச்சர் வந்து பத்து பவுனுக்கு நிறைய காலம் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்கள் என்று இருக்கும் சீரியல் பார்கள் சரியா அது எல்லாம் தேடி தேடி பத்து பவுன் வந்துட்டு தான் வந்துட்டாண்டு வாங்கி போடும் ஒரு நாள் கேட்டன் டைம் எடுத்து பொறுக்கி பொறுக்கி வாங்குறீங்களே இதெல்லாம் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டு தான் பதில் சொல்ல விரும்ப இல்லையாண்டா அப்புறம் நான் அஞ்சுன்னா ஓகே அது பரவாயில்ல பர்சனல் கேட்க இல்லை நான் டீச்சர் சில பிள்ளைகள் வந்து டயர்டாக இருப்பாங்க சரியா அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஒரு பாரம் கொடுத்துட்டு தொடர்ந்து படிப்பிப்பேன்னு சொன்னார் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் இங்கே ஆங்கிலத்தில் இது நான் இந்தியா இலங்கையில் ஒரு பிள்ளை 
வன்னி பகுதி ஊரை மறந்துட்டேன் அந்த டீச்சர் எப்போவுமே ஒரு சாப்பாடு எக்ஸ்ட்ராவாக கொண்டு போவார் சரியா அந்த பிள்ளைன்ற அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபீஸ்ன்றதுக்கு தானே அந்த அடிப்படை ச அதையெல்லாம் ரெண்டு மூன்று பிள்ளைகளுக்கு தன்னை சம்பளத்தில் கட்டுவார் இது அவர் சொல்லதில்லை ஒரு அப்பா சொல்கிறார் என்ற பிள்ளைக்கு அவர் முடியாத அப்பா ஏன்னா அந்த டீச்சர் தான் காசு கட்டுறான் இதுக்கு புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் யூடியூபருக்கு காசு அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதைத்தான் நிபந்தனை உறவாக எந்த அம்மா எந்த கணவன் எந்த மனைவி எந்த பிள்ளை எந்த பேர பிள்ளை என்று கொஞ்சுறத இதே இயல்பில் யாரு கண்டாலும் நான் செய்வேன் என்கிறது தான் நான் சொல்ல வரேன் அவர்கள் தான் கடவுளர்கள் அப்படி வாழ முயற்சி இப்போ மங்களால் முழுவதுமா முடியாட்டிலும் அதான் தனக்கு மிஞ்சித்தான் தானமும் தருவோம் ஒன்று பான் தொண்டை காணும் இல்லை எனக்கு பசிக்குது ரெண்டு பான் தொண்டு ஒன்று ஒன்று தான் கிடக்கு நகுலை பார்த்தா அவர் இப்போவும் ஒம்பக்கு தான் செய்கிறார் நகுல் தாங்க ஒரு பானை வச்சு கொள்ளுங்க நான் அறை வயிறோடு இருக்கேன் அதுக்கு தான் தனக்கும் மிஞ்சி எனக்கே காணாத ஐயா அதைக்கும் மிஞ்சி உனக்கும் தந்துடுறேன் ரெண்டு பேரும் பாரி வாரி சாப்பிடுவோம் அப்போ முக்கியமான பகுதி நேரம் நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை நோர்றம் அந்த நேரத்தை இல்லை என்று சொல்கிற உலகத்தில் நான் ஒரு மணித்தியாலும் ஒரு கிழமைக்கு நான் ரோட்டில் நிற்பேன் என்று கொடுப்பவன் தான் கடவுள் அதான் டைம் டோனர் என்று சொல்வார்கள் நேர கொடையாளர்கள் இந்த பாமும் அதைத்தான் செய்கிறது நாம் ஒருவருக்கும் பணம் கொடுக்க வழி இல்லை உங்கள்கிட்ட காசு வாங்கியும் நாங்கள் வேடியோ நடத்துறதில்லை ஆனால் எங்கள் நேரத்தை வாணி மூணு ஆரம்பத்தில் குழம்புவார் இது என்ன ஒரு கடையில என்றாலும் வேலை செய்தாலும் வீட்டுக்கு பிரியோசனமா இருக்கும் கடையில எல்லா இரும மாடும் முதலையும் குரங்கும் வேலை செய்யுது தந்த பிள்ளையை காப்பாத்த ஆனா என்னுடைய நேரத்தை மற்றவனுக்கும் கொடுக்கும் போது கடவுளே வைக்கப்படுவார் தானே செய்யறது இல்லையப்பா அதை நான் செய்வதற்காக சொல்ல இல்ல ஏன் நாங்கள் எல்லோரும் முயற்சிக்க கூடாது மிக்க மகிழ்ச்சி அதே பெற்றோர் தெய்வம் உங்களுடைய கருத்தோடு அழகாய் நிறைவுக்கு வருகிறது மிக்க நன்றி தலைப்பு கிடைக்கிற போது நாலு வரியாவது எழுதி அம்மா அப்பாவை உயிர்ப்புக்கு கொண்டு வாங்கும் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கும் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் படித்த அளித்தோர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் அபிஷாண்ட வாசிப்பு நல்லா இருக்குது அது போல ஏனியோர்கள் நல்லா செய்வீங்க ஆனால் அந்த வெட்டி வெட்டி வாசித்து பழகினதால உங்களுக்கு அப்படியே வருது உங்கள் தமிழ் டீச்சர் மாதிரி கூட்டு போடுற இல்லையா ஒன்றரை மணி தேரம் தமிழ் பள்ளிகளும் போறீங்களா அப்போ குட்டு தலையில குட்டி வாலிபா வாசிங்க ஒன்று வலிமை நின்று வாசிக்க பண்ணுற இல்லையா அதனால அபி ஹபிஷா வந்து வாசிக்கிற போது வீடியோ ஓப் பண்ணி போட்டது முடியும் போது வந்திருக்கா வச்சுக்கலாம் ஒரு மொழி வாசிப்பு எந்த மொழி என்றாலும் மற்றவனுக்கு விளங்கு இப்ப இதுல எல்லாம் கீழ்குறி அடைப்பு குறி மேற்குறி எல்லாம் வெளிப்பு குறி எல்லாம் ஒரு தரம் போட இல்ல ஆனா நாங்கள் அதை 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 சமூக சீதமாக கற்றுக்கொள்ள வேணும் அந்த அது ஒரு வித்தை சரி அது ஒரு 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 பெரிய மேஜிக் அது நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம்னா நாங்கள் தான் ஜீனியஸ் நீங்கள் எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் வாசிக்கிற ஒரு டைப்பை இப்போ அனுப்புங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமாகவே உங்களுக்கு அநேகமாக தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் தடங்கள் என்று வாசிப்பேன் இது என்னமோ ஒன்று சொல்கிறேன் நான் டிவியில் ரேடியோ நியூஸை விடுவோம் டிவியில் மூவங்காட்டி நியூஸ் வாசிக்கல நானே தான் இந்த நியூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு வசனத்தையும் முடிக்க மாட்டேன் ஒரு தொடக்க சொல்லையும் நடுவில் ஒரு சப்ச இதை போட்டுட்டு பார்க்கும் போதே நான் என்னுடைய மனதில் வர்ற வார்த்தையிலேயே முடிப்பேன் ஆனால் அதுக்கு எனக்கு கிடைத்த பேர் வந்து நான் அதை சாதித்திருக்கிறேன் நான் அதை உங்களோடையும் பகிர்ந்து நீங்களும் அப்படி வளரணும் என்று விரும்புகிறேன் உங்களோட தமிழாசிரியர்கள் சொல்லுங்க நாங்கள் உங்கள்கிட்ட மினக்கட்டு வாரம் எங்களுக்கு சின்ன உங்களுக்கு காசு இல்லாம எங்களோட காசுல வாங்குறீங்க எங்களுக்கு வடிவ ஆற்றல் உள்ள வாசிப்பாளராக மாற்றி விடுங்கள் என்று கேளுங்க என்ன அடுத்த வகுப்பப்ப கேளுங்க 
கற்றுக்கொண்டேன் <laughs> 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 வளமைக்கு <laughs> 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 மேலதிகமாக பேசுவோம் இப்போது இளையோர் யோகா இளையோர் இளமனது படைத்தோர் யாவருக்கும் தர்ஜினி பாபி கோயில் தீர காட்டி கொண்டிருந்தார் அதுல எஸ் டி டி ஆர் ஒன்று ரெண்டு பேரும் காட்டினார்கள் சரி அது நேரம் நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்தோம் இப்போது நாங்கள் தொடங்கி தொடர்வோம் யார் இன்று தொகுப்பு இளையோர் அது நல்ல உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் நீங்க தனியா தொகுக்க போறீங்க அதிர்ஷ்டம் ஓ சரி சொல்லுங்க என்ன கம்மா தகவல் சார் விஷயம் இப்ப முதல்ல ஏன் நாங்க கொய்யா பழத்துக்குள்ள விழா பார்க்க